Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu What Remains of Edith Finch. Wir spielen die 17-jährige Edith, die nach dem Tod ihrer Mutter ihr altes Heimathaus äh, wieder besucht, das sie wohl vor Jahren überstürzt verlassen haben. In dem es so interessante Räume gibt wie diesen hier, aber auch versiegelte Räume mit Bauschaum, versiegelte Türen mit Gucklöchern, wo man reinschauen kann. Sehr seltsam. Ich bin mir auch nicht sicher, ob dieser Raum die ganze Zeit offen war, als wir dran vorbeigelaufen bin, sind. Ich bin mir nicht sicher. Aber wir haben im Nachlass unserer Mutter einen Schlüssel bekommen und damit haben wir hier diese Luke geöffnet. Und damit wird wahrscheinlich unser Abenteuer jetzt erst so richtig losgehen. Zumindest ist es mal interessant, weil ihre Mutter hat ihr immer verboten, in irgendwelche Zimmer zu gehen. Also, vielleicht finden wir raus, was die Leute hier so verängstigt hat, obwohl sie ja in diesem Haus gewohnt haben, ne? Die Architektur dieses Hauses ist übrigens sehr, sehr fragwürdig. Das habe ich ja beim letzten Mal schon ein paar Mal äh, angemerkt. Hier haben wir ein paar Zeichnungen, Teekanne. Mosaikfenster. From the paintings on the wall, it was clear my brother Milton had been here before me. Ihr Bruder Milton ist in diesem Haus verschwunden. Ihr Bruder Louis ist tot. Ähm, ihr Opa ist von einem Drachen in einen Teich gefressen worden, angeblich. This, maybe it sounds like I had a plan. Ähm, ja. <lacht> But I had no idea what was behind that door. Ah. Just like I had no idea where all this was gonna lead. Das ist jetzt das Zimmer. Das Prinzessinnenzimmer, das rosa, ne? Von dem Mädchen, wo wir schon reingelaufen haben. Genau. Die war, ist nämlich auch nicht sehr alt geworden. Also anscheinend werden die Zimmer von denjenigen, die hier gelebt haben, mit ihrem Tod versiegelt. Und da sind natürlich, waren einige Kinderzimmer tatsächlich dabei. Molly's Durable had a tiny bedroom with its own even tinier Durable Cage. Ach gut. Eine Rennmaus. Molly hatte eine Rennmaus. Das ist schön. Die ist nicht sehr alt. Wie alt war die geworden? Ich habe sie mir tatsächlich nicht gemerkt. Sie war relativ jung. Molly Finch. December 13, 1947. Dear Diary, I'll be gone soon, but I wanted to tell somebody about what's gonna happen. It started when Mom sent me to bed without dinner. I woke up and I was starving, so I looked around for something to eat. Okay, sie sagt, sie wird bald sterben. Rennmausfutter? Okay, guten Appetit. Alter Knorri, jetzt spielen wir die Molly. Grausam. Ach guck mal, ein Hausfisch hat es auch noch gehabt. Ich dachte schon daran, was? I thought about eating Christopher, but I held back. Äh, nein, du, du isst nicht deinen Goldfisch. Keine gute Idee. Komm, wir, mal, wir gucken nach was anderem. Keine Halloween-Süßigkeiten, kein Goldfisch. Du hast doch Rennmausfutter gehabt. Das muss doch reichen. 
Hauptsache, Hauptsache, du isst nicht auch noch die Rennmaus. Eine Biene. Aber sonst ist hier doch nichts. Was soll man denn noch machen? Essen? Nicht den Fisch essen? Nicht Halloween Candies sind alle? Mama lässt mich nicht raus. Mama, ich habe Hunger. Hm. Ach, da ist was. Was haben wir da in der Dunkel? Oh, die Toilette. Was ich habt Edin an Edin. Was? Du futterst... Nein! Du, du... Ja, bist du denn bedeppert? Äh, nein, das solltest I du besser... Ja, nee. Nicht... Nein. Nicht gut. Kind! Du trinkst jetzt aber nicht aus der Schüssel, ne? Bitte. Ähm. Wie, wo, wo ist denn das überhaupt hergekommen? Wieso hat man sowas in einem Badezimmer, wo ein kleines Kind... Ach. Oh je, ich ahne Schlimmes. Und suddenly. I was a cat. Okay. Das glaube ich nicht, dass du eine Katze warst. Okay. Wo ist er? Wo ist er denn jetzt hin? Ach, da hinten ist ein Häuschen. Ah. Mom and Dad didn't even look at me. Ja, wo sind sie denn? Ah. Wie komme ich denn da hin? Okay. Wieso, wieso ist das Kind jetzt eine Katze? Ja, gut, es hat wahrscheinlich... Ja gut, wer halluzinogene Beeren futtert, der hält sich auf eine Katze, aber... Na, warte. Ups. Ich würde jetzt eigentlich auf den Stuhl springen und dann auf den Tisch, aber das klappt irgendwie nicht. Ich springe irgendwie über den Stuhl. Ich kann auch direkt auf den Tisch, aber ich glaube... vom Tisch aus darüber oder so. Moment. Okay. Bisschen hakelig die Steuerung, aber... 
And now I was up in the big tree. I promised Dad I wouldn't climb it anymore. All I cared about was eating that mama bird. I gobbled her up. And suddenly, I was an owl. What? First, all I heard was the wind. Then I heard little teeth nibbling in the grass. Can I do something? Okay. Rabbits. I imagined his face looking up and seeing mine through my talons. I swallowed him up and I didn't chew one bit. Then I flew off to find something bigger. Ein Kaninchen schon ordentlich für eine Eule, würde ich jetzt mal sagen. A mama rabbit. She was almost too big to carry. I started choking, but I couldn't stop eating. And suddenly, I was a shark. Hat sehr gruselige Träume. Ja, äh, hm. Ah, ah, oh. Äh, okay. Das wird jetzt langsam etwas absurd. Okay. I rolled off a cliff and into the ocean. Hungrier than ever. I wanted fat, juicy seals. Was für gruselige Träume hast du, kleines Kind? Was bin ich denn jetzt? Ein Tentakel? Ein Tintenfisch? Eine Seeschlange? Was, was jetzt? So komme ich nicht weiter. Ich bin nicht ganz sicher, was äh, jetzt von mir erwartet wird. Aber das war das Kind wahrscheinlich auch nicht. Können auch einfach wieder ins Wasser glitschen. Das ist nicht so also wir sollen eigentlich dem Vogel folgen, aber der ist jetzt weggeflogen. Kann ich was. Ah! Ich 
kann das greifen. Ah. Oder mich ranziehen. Oder so. Ah. Okay. Uh. Now I was a monster and I smelled people. Habe ich mich damit festgefahren? Oh, Mann, ich muss mit diesen Tentakeln hier klarkommen. Wo bin ich? Nee, jetzt bin ich. Hä? Was hast du für gruselige Träume, Kind? So, ten Tage. Ich komme die Treppe nicht hoch. Ja. Ah. Soll ich den auffüttern? Hm. Auch nicht? Doch. Was stimmt mit diesem Kind nicht? Das bin ich schon wieder in dieser Ecke. Ja, eigentlich nur. Wo ist denn der Vogel jetzt hin? I got 
closer and closer. Hä? Hey, das ist doch ihr Zimmer. Das ist doch ihr eigenes Zimmer jetzt. All my stomach started growling. And suddenly, I was me again. I held my breath for a long time, but I couldn't hear anything. I think it's waiting for me to fall asleep. But it's not going to wait much longer. It needs to be, and we both know I will be delicious. I'm not sure if I believed all of that, but I'm sure Edie would have. Okay. Um, this will be obvious later, but my mom never told me any of these stories. Edie would have, but mom didn't like bringing up the past. Though, when we adopted a stray kitten, she was the one who named it Molly. <sighs> okay. I spent a lot of time in Great Grandma Edie's room. Jetzt sind wir bei Edie. Oh! Ach Gottchen. Ach Gottchen. Ach Gottchen, hat die für jeden verstorbenen Willen sind dich hier. Ach Gottchen. We got along and it was a good place to hide from my mom. <lacht> When Edie told people Sven was killed by a dragon. She could also have said he was building a dragon-shaped slide that collapsed. She could have, but she didn't. <lacht> oh God. Okay, die erzählen alle anscheinend sehr gerne Geschichten. Her room was like a museum. For 500 years, the Finches have been famous throughout Norway for their fortune. And misfortune. Kann ich das irgendwie noch? Nee, ich kann damit nichts mehr machen. Oh, doch. Odin Finch buries ah. the latest victims of the family curse. His wife Ingeborg and their newborn son, Johann. On January 7th, 1937, he set sail with his family and his house, hoping to leave the curse behind. Ach, deswegen ist es untergegangen. Okay. But 40 foot waves off the coast of Washington send the house and Odin to the bottom of the sea. Odin's daughter Edie, with husband Sven and baby Molly, step ashore on their new home, Orcas Island. Odin's daughter Edie, with Sven and baby Molly. Odin Finch is the first to be buried in the new family cemetery. His daughter Edie is already dreaming of a new Finch house. Hmm. Odin Finch. Whatever's wrong with this family, it goes back a long ways. Okay. Also, Odin Finch ist hier der grüne Vater zumindest dieses Hauses. Louis died a week before we left, but Edie had already started to memorialize him. Okay. Hm. 
Oh, Oma Idi brauchte Sauerstoff. Mhm. Was ist das da? Ach, Pillendöschen, okay. One summer they evacuated the island, but Edie refused to go. Okay, es ist eine Insel. For a few weeks, she was a celebrity. <lacht> Die Oma war ein bisschen eigen, oder? I hadn't thought of myself as Edith Jr. for a long, long time. Hmm. Edie gave a big interview about a mole man living under the Finch house. My mom was furious. <lacht> Die Oma hat echt Spaß gehabt. <lacht> Edie knit me a new pair of gloves every year, just in time to replace the old ones. Die Omi war gut drauf, anscheinend. <lacht> okay. Anscheinend haben wir jetzt auch ein bisschen was über Omi Idi erfahren. Hier geht's dann raus. Even in her 90s. Sometimes Idi seemed a lot younger than my mother. <lacht> Ich glaube auch. Die hat Spaß gehabt. Als verrückte Omi. <lacht> okay. Ich würde sagen, es reicht für heute. Dragon Kills Finch. Ah, okay. Tragedy. Finally. Ja. Der ist von der Rutsche erschlagen. Oh. Wie gemein. Uh, ist das gemein. Aber die Omi hatte Humor. Okay. Na gut. Was soll es in so einer Situation auch machen? Okay, meine Lieben. Ich würde sagen, es reicht für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn ihr mögt. Dann schauen wir mal, was dieses Haus noch so zu bieten hat. Bis dann. Ciao, ciao.